പരാതിക്കാരനാണോ അതെ എന്താ പ്രശ്നം അല്ല പ്രശ്നം നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ സ്ഥിരം പരാതിക്കാരൻ ആ തിരുമേനി ചക്കന്റെ ഏതായാലും അവരെ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല പുതിയ എസ് ഐ സിംഹമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെങ്കം എവിടെയെങ്കിലും പൊങ്ങോല്ലോ അവനെന്റെ തലവട്ടത്ത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വിജയൻ പൊടിക്കടങ്ങടെ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും ഇവനെ തല്ലിന്ന് മാത്രല്ല ഇവന്റെ തലയിൽ ചാക്കിട്ടോ ഞാനാ പാല കൊണ്ട് വെച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ചടിയാ ഇങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടോ എന്തോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സിംഗം തടഞ്ഞാൻ എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തി നിന്നെ കടിച്ചു കീറുമടാൻ ഞാൻ ഏതു പാതാളത്തിൽ സാടി ഒളിച്ചാലും ശരി നിന്നെ ഞാൻ പിടിക്കുമടാ ഈ സിംഗം പിടിക്കട്ടുണ്ടടാ ചാടരുത് ചാടരുത് ഞാൻ പോയി നീ കല്ലൻ ആ കാക്കിൻ തൊപ്പി ഉരി തണ്ട് ഓടിക്കോ ഇനി ഞാൻ പിടിക്കാം ആരാണാവോ കണുകേണ്ടത് ഓ എന്റെ പെണ്ണുമുള്ള തന്നെയല്ല അപവൃത്തി സംഭവിക്കാത്തത് പുച്ചപ്പ സുഹൃത്ത് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലായി എന്റെ പെണ്ണുമുള്ളയെ ഞാൻ കണി കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവളെ കണി കണ്ടിട്ടാ ജീപ്പ് കൊക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം ആശുപത്രിയിൽ പഞ്ഞിക്കെട്ടി കഴിയേണ്ടി വന്നത് സിംഗമാണത്ര സിംഗം തിരുവേണി അല്ല സാർ അവന് ബുദ്ധി കുറവുണ്ടെന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതാ ചെറുക്കനറസ്റ്റ് ചെയ്തോ 
നീ ഞങ്ങളെ കൊല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാടാ പരാതിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇത് അവരെ പിടിക്കാൻ പോണേ നല്ലത് പല പുലിയുടെ വായിൽ തല വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ സാർ ഇതുവരെ അവനെ പിടിച്ചില്ല ഇല്ല ഇനി സാർ അവനെ പിടിക്കൂലേ പോടാവിടുന്നത് ഇവിടെ തലവെട്ടി കിടക്കുമ്പോഴാ അവനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാ നീ ആര് നീ ഡി ജി പിയോ അതോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോ ഇതിനൊക്കെ മുകളിലാണ് ഞാൻ മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിക്കുന്ന പൗരൻ പ്രജ പ്രജയാണ് രാജാവ് കിങ്ങില് മമ്മൂട്ടി പറയുന്ന ഡലോ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല അത് പറയാനുള്ള സെൻസ് വേണം സെൻസിബിലിറ്റി വേണം സെൻസിറ്റിവിറ്റി വേണം ണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കും ഞാൻ പോട്ടെ സാർ പാടോ പീഡനമാ എന്റെ മകളെ അടുത്ത വീട്ടിലെ പയ്യൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു സാറേ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ കടയിൽ പോയപ്പോ മോള് തനിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ കശ്മീരം കയറുമെന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു സാറേ മകൾക്ക് വയസ്സ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പക്ഷേ പത്രക്കാരൊക്കെ വരും മോളുടെ ഭാവി പോകത്തില്ലേ കേസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാണോ നാളെ കല്യാണാലോചന വേണ്ട കുട്ടിയാ അവൻ ദുഷ്ടനാ സാറേ അവന് വെറുതെ ഇവിടരുത് കേസ് നിർബന്ധമായും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാ ആ പരാതി ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് ബലാസംഗം ചെയ്തത് മകളാണെന്നുള്ളത് അമ്മയാക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകൾ രക്ഷപ്പെടും അവനകത്തായം ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇണ്ടെന്റെ ബുദ്ധി അതാണ് സിംഗം ഇത് താണ്ട സിംഗം എട്ടുപത്ത് മാസമായില്ലേ തിരുമേനി ആശുപത്രിയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോണം ഭാഗീരഥി ഈ പാലെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെക്കിയ കാലത്തിന്റെ ഒരു പോക്കെ മൃഗങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയി പോയി നീ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാവും എന്താ കഥ നീ വേളിയിടുന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല തിരുമേനെ മുത്തശ്ശൻ തിരക്കുന്നുണ്ട് എവിടായിരുന്നു ഞാൻ രാമനാരെ കടയിൽ പോയിട്ടോ വേഗം അങ്ങോട്ടല്ലേ കാത്തിരിക്കുക ഉണ്ണി എവിടെയാ നീ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിയണേ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ നീ കഴിച്ചല്ലോ അമ്മ ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ ഞാൻ രാമനാര് കടയിൽ രണ്ടു മുട്ട നിന്നു രാമനാര് പറഞ്ഞു ആരോടും പറയില്ലാന്ന് എന്തായി കേൾക്കണത് ചപ്പൻ രാമൻ അവൻ ഇന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഓ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇവനിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ മതി മതി നിർത്തുക പലതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട അല്ല ഞാൻ അറിയാതെ മതിയാക്കണുണ്ടാ നീ ഇത്ര നേരായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കണു നീ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നേ എന്തിനാ വർഷം മൂന്നായില്ലേ അടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിനിപ്പോ ഞാനാ കുറ്റക്കാരൻ നിനക്കറിയാലോ അപ്പൊ കുറ്റ എന്റേതായി 
എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചൊറിഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ അതുപോട്ടെ നീ ഇവിടെ ഒന്നും ഇരിക്കെ നമുക്ക് ആ വൈദ്യരെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണണം ഉണ്ടാവും <laughs> 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 അയ്യോ ഇന്ന് രാവിലെ പോയത് ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ വൈകിട്ടേ പറയണ്ടേ അത് പോയി പിന്നെ സാധനം ഉണ്ട് കൊറച്ച് നനഞ്ഞു പോയി സംഗതിയൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ റേറ്റ് കൂടും അയ്യോ ഇനി താഴോട്ട് പോകാൻ പറയരുത് അത് മോശ ഇനി താഴോട്ട് പോകണ പരിപാടി ഇല്ല ഇല്ല അത് നടക്കൂല നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല അതെ കട്ടി ഇല്ല തെറ്റി ആ നമസ്കാരം തിരുമേനി ആ താനെത്തിയോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാ ഓ വിളിപ്പിച്ചത് കുറച്ചു ദിവസമായി മാരാരും ഒന്ന് കാണുന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് തരായി അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഭാഗ്യരതി മാരാരും വന്നിരിക്കണോ കുറച്ച് സംഭാരം കിടക്കുക ഈ ഇല്ലത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയാണ്ട് തന്നെ മാരാർക്ക് അറിയാലോ അറിയാ ആര് ചെയ്ത പാപാണാവോ ഈ ഇല്ലം ഉണ്ണിയിലെത്തി വേരറ്റ് പോവോന്ന് എന്റെ സങ്കടം അരുതാത്തൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് തിരുമേനി ഈ രാജ്യത്ത് ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ വൈദ്യന്മാരും ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ണിയുടെ അസുഖം ജന്മനാ ഉണ്ടായതൊന്നും അല്ലല്ലോ വേണ്ട പഴയതൊന്നും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട ഓ മാരാരെ ഈയിടെയായി ഇവിടേക്ക് കാണാറേ ഇല്ലല്ലോ അവക്ക് തീരെ സുഖമല്ല ഞാൻ എവിടെയും പോയാ അവക്ക് ആരാ പിന്നെ കൂട്ടുണ്ടാവുക മക്കളൊക്കെ അവരവരുടെ വഴിക്കായില്ലേ ആ ഇനി മാരാരെ വിളിപ്പിച്ച കാര്യം അങ്ങനെ തുറന്ന് പറയാ കുറച്ച് ദിവസമായി ഉണ്ണിക്കൊരു വേളിയായാലോ അച്ഛൻ എന്താ ഈ പറയണേ ഉണ്ണിയുടെ കഴിഞ്ഞ കഥകൾ അറിയാത്തവരായി ആരാ ഈ നാട്ടിലുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഈ ഇല്ലത്തേക്ക് അയക്കോ ഭാഗീരഥമ്മ ആദ്യം പിടിക്കണ്ട ഈ ഇല്ലത്തിന് സമ്പത്തിന് കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അവന്റെ അമ്മയാ എന്നാലും പറയാം ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ ബലിയാടാക്കാന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച കാര്യം നടക്കോ ഭാഗീരഥിയമ്മേക്കോട്ടൊക്കെല്ലോ അവിടെ തിരക്കാ സാമ്പത്തിക എത്ര പഞ്ഞാണെങ്കിലും ആ തറവാട് നന്നായ മതി അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഉണ്ണിക്കറിയോ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണെന്ന് ഇല്ല അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് ഈ കുപ്പായൊക്കെ പഷ്ടായില്ല മാരാര് നന്നായിട്ടുണ്ട് പുതിയ കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയാ നമ്മളിപ്പോ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുവല്ലേ പെണ്ണ് കാണാനോ അത് രാവിലെ കണ്ടതല്ലേ അമ്മയെ കണ്ടു ചേച്ചിയെ കണ്ടു പക്ഷിപ്പോ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിനെ കണ്ടില്ലേ ഓ അതല്ല ഉണ്ണി ഉണ്ണിക്കൊരു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിക്കണ്ടേ അതിനാ പെണ്ണ് അത് എന്തിനാ മാരാരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഓ എന്റെ കിഴങ്ങ അതിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയാ ആ ഉണ്ണി അവിടെ എത്തുമ്പം നിന്റെ ആ കളിയൊന്നും കളിക്കരുത് മിണ്ടാതിരുന്നോളാ ഞാൻ പറയും പോലെ കേട്ട നിനക്ക് ചായയും പലഹാരും ഒക്കെ തരും വയറ് തരേ എന്നാ ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്ക അങ്ങനെ പറ നല്ല കുത്തി ആ വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ അമ്മ ആരോ വന്നിരിക്കണോ 
പിന്നെ അതെ കുട്ടികൾക്ക് വല്ലതും പറയാനോ സംസാരിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാറല്ലേ മഴ സംസാരിക്കും ഞാൻ തീർക്കട്ടെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ബോധിച്ചു എനിക്കറിയാം ഉള്ളിക്ക് സീതേവി ഇഷ്ടാവുന്നു കാണാൻ തങ്കം പോലെ ഇരിക്കല്ലേ അതല്ല മാരാരെ ഭക്ഷണം അത് കേമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാറ് ഈ കാലത്തുള്ള അയാളൊരു പൊട്ടനാ ചേച്ചി ഇതിന് സമ്മതിക്കരുത് പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ശീലുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ അതെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും അകത്തേക്ക് പൊയ്ക്കോ ശ്രീദേവി ഞാൻ പറയുമ്പോ ഒന്നിനൊന്നും തോന്നരുത് എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്റെ കണ്ണടയ് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മൂന്നിനെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കണം എന്നുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു മോളെ അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട മാരാരെ അറിയിച്ചോളൂ എനിക്ക് ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന്
ചടാ ഞാൻ മാറുന്നു കേട്ടോ രാമനായര് പറഞ്ഞിരുന്നു വേലി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീദേവി പാലും കൊണ്ടുവരുന്നു അത് പകുതിയെ കുടിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു ശ്രീദേവി സങ്കടപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ നാളെ അമ്മേനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് വാങ്ങി തരാം കേട്ടോ എന്താ ശ്രീദേവി ആണുങ്ങളെ തൊടുക എനിക്ക് നാണം വരും കേട്ടോ നാണോളിയാളം തന്നെ എന്നെ വേലി കഴിച്ചേ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ രാമൻ നായരും പറഞ്ഞു വേലി കഴിച്ചാ നല്ല രസാന്ന് എന്താത് എന്താ ശ്രീദേവി കാണിക്കുന്നെ അയ്യോ അയ്യോ വിട് ശ്രീദേവി വിട് ഇത് മോശാട്ടോ അമ്മയോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കോ ശ്രീദേവി വേണ്ട ശ്രീദേവി കരയണ്ട ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി ഞാൻ ആരോട് പറയില്ല കരയണ്ട പാവം നല്ലൊരു പെങ്കൊച്ച് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ഒരുത്തിനെയാണല്ലോ ഭഗവാനേ ഈശ്വര നീ അവൾക്ക് കൊടുത്തത് നല്ല പെങ്കൊച്ച് ഉള്ളിലിരിപ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേക്കും സുധർമേ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കാണ്ടിരിക്ക നീ വെറുതെ നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്ക എനിക്ക് നല്ല ധാരണ തന്നെ ഉള്ളത് വെറുതെ തർക്കിക്കാൻ നിക്കാണ് നീ ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേ ഹലോ അല്ലേ ഇതാ ടൗൺ ഹാളാ എന്റെ തന്തപ്പടിയാണ് ടൗൺ ഹാള് എന്തിനാടാ രാവിലെ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് രാമൻ നായരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ടൗൺ ഹാളിൽ നിന്ന് കൂട്ടി വിളിക്കല്ലേ വിളിക്കല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയി എന്നു ചെന്നു മുന്നേ എന്നെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നു വെച്ചാ അത് കഷ്ടമല്ലേ അല്ല ഒന്നിനാവട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അബദ്ധ പറ്റിയേ അത് ശരി ഇനിയിപ്പ അത് ഞാൻ തന്നെ വിശദീകരിക്കണം ശിവശങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇയാൾ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് സിംഗപ്പൂരായിരുന്നു എന്നറിയാലോ രണ്ടു വർഷം മുമ്പാ നാട്ടി വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇയാളെ ഗ്രാമസഭയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കും ഗ്രാമസഭയുടെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് അതിൽ വെച്ച് ഈ മഹാ ഒരു കാച്ചി കാച്ചി നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ അതുപോലൊരു പ്രസ്താവന നമ്മുടെ നാടിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ടൗൺ ഹാൾ പണിയണമെന്ന് ഈ പട്ടിക്കാട് ഗ്രാമം എന്നാ ശിവശങ്കര ടൗൺ ആയത് സത്യം അല്ല ഇതാരും പുതുമുട ആണല്ലോ ഇവന്റെ വേള് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ദിവസം തികച്ചായില്ലല്ലേ അല്ലേ അതിന് മുമ്പ് ടയർ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിറങ്ങിയോ ഉണ്ണി ചായ വേണോ വേണം വേണം രണ്ടെണ്ണം എന്താ ഭയങ്കര വിശപ്പ് ഇപ്പൊ തരാം 
എങ്ങനുണ്ട് ഹുണ്ണി ശ്രീദേവി വേളി കഴിഞ്ഞ് കറങ്ങി നടന്നാ മതിയോ ഞാൻ പിന്നെ ഇല്ല തന്നെ കിടന്നുറങ്ങണോ അതിരാത്രിയൊക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഹുണ്ണിയെ ഏതാ അതിരാത്രി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക നീ മറന്ന ഓ അതാണോ രാമനാര് പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കേട്ടോ പക്ഷെ പാല് മുഴുവൻ ഞാൻ കുടിച്ചു ഇവനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്നും നേരെ ആവില്ല ആ പെണ്ണിന്റെ ഒരു ഗതി അല്ല ഗതി കെട്ടാ പോലെ പുല്ലും തിന്നണം പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിലും ഭേദമാണല്ലോ വലതും കട്ട് തിന്നുന്നത് ഒരു അമ്മ കടയിൽ പോയി ഒരു ഡസൻ വള വാങ്ങി നീ ഇങ്ങോട്ട് നിക്ക ഒരു അമ്മ കടയിൽ പോയി ഒരു ഡസൻ വള വാങ്ങി ആ വളയുടെ ശ്രീദേവി <laughs> എന്ത അപ്പടി നല്ലല്ലോ എന്താ ശ്രീദേവി കാണിക്കുന്നേ ഞാനിപ്പോ കുളിക്കണില്ല ഞാൻ ദാ ആ മുലയിൽ ഒളിക്കാൻ പോവാ ലക്ഷ്മി ഒന്ന് ചോദിച്ചാ കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്താ മുത്തശ്ശനോട് പറഞ്ഞ് നല്ല തല്ലു വാങ്ങി തരും വേളി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസരിപ്പൊന്നും ശ്രീദേവിക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ലാലോ എന്ത് പറ്റി ഞാനങ്ങട് പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട ഞാനില്ലേ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറാ ആയി സുധർമ്മ മിണ്ടരുത് ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ട പാഷാണെന്ന് കൊല്ലും നിങ്ങളെ ഞാൻ ശ്രീദേവി മോള് ശ്രീദേവി എന്താമ്മേ മോള് കരയായിരുന്നോ ഏ ഞാൻ എന്തിനാ കരയുന്നേ ഇല്ല മോള് കരഞ്ഞത് തന്നെയാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ കണ്ണ് കലങ്ങിയിരിക്കണേ ഏ ഒന്നുമില്ലമ്മേ വെറുതെ തോന്നിയതാവും മോളെ മോള് ഞങ്ങളെ ശപിക്കരുത് മാറും അവന്റെ ഈ കുട്ടിക്കളിയൊക്കെ മാറും മോള് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ക്ഷമിക്കും ൂപിണിഭവരോഗ്നിഭവചക്രവർത്തി <laughs> നമ്മൾ ചെയ്തത് വലിയ ചതിയായി പോയി അച്ഛ ഈശ്വരൻ പോലും പുറക്കൊന്നും തോന്നണില്ല ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യ വേളി കഴിച്ചാലെങ്കിലും അവന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്ന കരുതി അല്ല അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ നോം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ മുതിർന്നത് തന്നെ മാറില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന് അവളും കൂടി ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കണ്ടേ ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെയാ കുറ്റപ്പെടുത്തുക മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ ഉണ്ണിയുടെ വേളി ആയില്ലേ അവള് അത് തന്നെ പുണ്യം വയ്യ അവളുടെ മുഖം കാണുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല ദേ വരണുണ്ട് അവൻ 
അച്ഛനെ അവനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം രാവും പകലും ഇല്ലാത്ത ഈ കുട്ടിക്കളി ഒന്ന് നിർത്തണമെന്ന് അച്ഛൻ അവനെ ഒന്ന് ശാസിക്കണം അമ്മേ പുണ്ണിക്ക് വിഷക്കുന്നു തിന്നാൻ എന്തെങ്കിലും എവിടെയായിരുന്നു നീ ഇത്രയും നേരം ശ്രീദേവിരിക്കുകയാണ് <laughs> മോനെ നീ അല്ലാതെ ആരാ ശ്രീദേവിക്കുള്ളത് അവള് നിന്നോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുക പാവോ അല്ലേ ശ്രീദേവി മോൻ എപ്പോഴും ശ്രീദേവിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവണം മോനല്ലേ അവളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ചെല്ല് ചെന്ന് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ശ്രീദേവി കരയ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ കരയുന്നേ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ശ്രീദേവിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ കരയല്ലേ ശ്രീദേവി ഇതെല്ലാം ശ്രീദേവിക്കുള്ളതാ അയ്യോ നാം ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യത്തിനോട് എന്താ ശ്രീദേവിയുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് കാര്യം അപ്പൊ ശ്രീദേവിക്ക് ഇന്നലെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല നിക്കറിയാ ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് ശ്രീദേവി ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഉണ്ണി ഇതൊക്കെ അവന് കിട്ടിയ ശിക്ഷയാ എല്ലാരും ചേർന്ന് ശ്രീദേവിയെ ചതിച്ചതാ ഉണ്ണിയുടെ പഴയ കഥകളെ കുറിച്ചൊന്നും ശ്രീദേവിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ശ്രീദേവി അതറിയണം അറിഞ്ഞാൽ കുട്ടി അവനെ വെറുക്കും ജന്മനാ ബുദ്ധി വൈകല്യം സംഭവിച്ച ഒരാളല്ല ഉണ്ണി പിന്നെ ധൂമകത് വരണു എന്നെ നിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാലും ഇവിടെ ഭൂകമ്പം നടക്കും ഞാനിപ്പൊ പോവാ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഉണ്ണിയുടെ പഴയ കഥകളെ കുറിച്ചൊന്നും ശ്രീദേവിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ശ്രീദേവി അതറിയണം അറിഞ്ഞാൽ കുട്ടി അവനെ വെറുക്കും ജന്മനാ ബുദ്ധി വൈകല്യം സംഭവിച്ച ഒരാളല്ല ഉണ്ണി അല്ല രാജകുമാരി ഇവിടെ പകൽക്കിനാ വേണ്ടി നിക്ക വേഗം പോയി പാൽക്കഞ്ഞി തയ്യാറാക്ക് മുത്തച്ഛൻ ഇപ്പൊ പൂജാമുറി ഇറങ്ങും ആ 
തിരുമേനി എങ്ങോട്ടാണോ രാമനാര് കടയിലേക്ക് പോവാ വരുന്നോ ഇല്ല കുഞ്ഞു വെക്കോ കണാറിന്റെ പണി തീർന്നിട്ടല്ലോ കുഞ്ഞ് വെക്കോ ടാറ്റാ ഓ ആ പിന്നെ തിരുമേനി പോയോ കുഞ്ഞു പോയില്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച കണാര സത്യം പറയോ ഉണ്ണിയേട്ടൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് ജന്മന ബുദ്ധി വൈകല്യം സംഭവിച്ച ഒരാളല്ല ഉണ്ണിയേട്ടൻ എന്ന് ഏട്ടൻ നമ്പൂതിരി എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സുധർമേട്ടത്തി വന്നു ഇനി എനിക്കത് ചോദിക്കാനാവില്ല വസുദേവേട്ടനോട് മാത്രമല്ല തറവാട്ടിലുള്ള ആരോടും അതെല്ലാം ചോദിച്ച് തറവാട്ടിലുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാനും ഞാനില്ല കണ്ണാരൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം എനിക്കും വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് പറയൂ ഉണ്ണിയേട്ടൻ എങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയത് എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചോളാം സത്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞെന്ന് കരുതി ഒരാപത്തും കണാരൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഭാര്യയുടെ അവകാശമല്ലേ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം കുഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി ും 
ഓർക്കുന്നു ഞാനത് ഇന്നലെ എന്ന പോയത്ത് നീയൊളിച്ചാലും കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു എൻ മനമിന്ന് കാണാമറയത്ത് നീയൊളിച്ചാലും കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു എൻ മനമിന്ന് എന്നലായി വന്നു നീ എൻ മനം നിറച്ച് മിന്നലായി വന്നു നീ എന്നുടൽ തകർത്ത് ഉഞ്ചിരിയുടെ പിന്നിൽ വഞ്ചനയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടുമ്പോ കാലമേറെ പോയി എങ്കിലും ഇന്നും എന്നിൽ ഒരു പൊൻ പ്രതീക്ഷ എങ്കിലും ഇന്നും എന്നിൽ ഒരു പൊൻ പ്രതീക്ഷ എന്നലായി വന്നു നീ എൻ മനം നിറച്ചു മിന്നലായി വന്നു നീ എന്നുടൽ തകർത്തു എന്നാ ഈ കാണിക്കേ എന്നാ എന്റെ കയ്യില് ഏ പൈസയാ ആ കാശൊക്കെ തരാ ഇല്ല ഞാൻ തരില്ല ഈ കാശ് എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് പണത്തിന് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളതാ എന്തിനാ നിനക്ക് ഇപ്പൊ കാശ് കള്ളു കുടിക്കാനല്ലേ ഇതേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാ ഇതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്താ കൂട്ടാട്ടോ എന്താ എന്തവിടെ എന്താച്ചാ ഹരിതി നിരീക്ഷിച്ചത് പോലെ ഒന്നല്ല ഇയാൾ ഇപ്പൊ മോഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്താ അറ കയറി കാശ കട്ടെടുത്തു അങ്ങോട്ട് മാറി നിക്കാ നീയൊരൊറ്റ ആള് കാരണമായി ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് കൊഞ്ചിച്ചു കൊഞ്ചിച്ച് നാടിനും വീടിനും കൊള്ളരുത് സ്വന്തമാക്കി ഇല്ലത്തിന്റെ മാനം കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്വന്തതി വിട് ഞാനൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ശ്രുതി ഇന്നേ വരെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പറയ് ഞാൻ ഒരുപാടങ്ങ് മോഹിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാ വെറുതെ ഭക്ഷണത്തിനും പറയാതെ കൈയെടുക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒച്ച വെച്ച ആളെ കൂട്ടും എന്നാ ഒച്ച നോക്കടി നിനക്ക് ഈ ഉണ്ണിയെ ശരിക്കും അറിയാൻ കേട്ടോ ഉണ്ണി ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ നേടിയിരിക്കും അതെന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നീ പക്ഷെ നീ എന്നേക്കുമായി ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ എന്താ ഉത്സവം കടുത്തു അമ്മക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് കീഴ്ശാന്തി അവധിയില്ല പൂജയും കർമ്മങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കിയ ആളല്ലേ ഉണ്ണി അതുകൊണ്ട് ഉത്സവ കാലത്ത് ഉണ്ണി എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായാൽ അത് വലിയ ആശ്വാസമാകും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആശ്വസിക്കണ്ട ഒരു പൂജയും കർമ്മവും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല തോന്നും നീ അല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ അസുരഭത്തിനൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടാൻ നോക്കുവോ Oh! 
ശ്രുതി ഉണ്ണി എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അറിയാം ഇവിടെ ആരും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം അത് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അച്ഛനും ആങ്ങളെയും കളക്ടറേറ്റ് പോയതല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് ഉണ്ണി വേണ്ട മര്യാദക്ക് പൊക്കൂ അതെ ഞാൻ ഇവിടെ സമ്മതം ചെയ്യാൻ വന്നതൊന്നുമല്ല പോകാം ഉണ്ണി വേണ്ട ഇവിടെ നടന്നു വന്നും നിന്റെ അച്ഛനും ആങ്ങളമാരും അറിയരുത് അറിഞ്ഞ കൊന്നുകളെ നിന്നെ ഞാൻ അടിയന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോൺഫറൻസ് കളക്ടർ അങ്ങോട്ട് പോയി കളക്ടർ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഒരു ദിവസമായിട്ട് തന്നെ നിനക്ക് ഓ സാരമില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഉത്സവം കൂടാ പോകാച്ച ശരി ശ്രുതി പേടിക്കണ്ട തൊഴുതിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വരും കാഴ്ചയൊന്നും കാണാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പേടിയുണ്ടോ നിനക്ക് ഏയ് അമ്പലം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ അച്ഛ ശ്രുതിക്ക് ഈയിടെയായി എന്തോ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ആ ഞാനും കാണുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും കളിച്ചു ചിരിച്ച് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്ന അവളിപ്പോ ഒന്നും മിണ്ടാറേ ഇല്ല മനസ്സിന് എന്തോ പ്രയാസമുള്ളത് പോലെ അച്ഛൻ അവളോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അവള് പറയുന്നേ ഏതായാലും നിങ്ങൾ വൈകാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോണോട്ടോ
ശ്രുതി ശ്രുതി വാതില് തുറക്ക് ശ്രുതി വാതില് തുറക്ക് നിന്നെ ഞാൻ നീ എന്താ എന്തായാലും ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവം ഗംഭീരമായിരുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അതെ അതെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേലും ഗംഭീരം എടുക്കട്ടെ കൂടുതൽ ഗ്രാമമായത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അന്നാരും സമ്മതിച്ചില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആരത് ആരെ ഈ കിടക്കുന്നു അയ്യോ ഉണ്ണിയമ്പൂരി കള്ളോടിച്ചു വേണമായിരിക്കും വേറെന്തോ പറ്റിയതാ എന്താ അവിടെ ആൾക്കാർ എന്താ അവിടെ ഇല്ലത്തെ ഉണ്ണി അന്ന് മുതല തിരുമേനി ഈ വിധത്തിലായത് കാണാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല ചെയ്യാത്ത ചികിത്സയില്ല എന്നിട്ടും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കൈയൊഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ തിരുമേനിയുടെ സൂക്കേട് മാറുമെന്ന് ആരോ വലിയ തിരുമേനി ഉപദേശിച്ചത് ഈ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ തിരക്കിട്ടും ഉണ്ണി നമ്പൂരിക്ക് വേളിയാകാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞനെ എല്ലാം വിധിയാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കും കുഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറയണത് ഇത് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണെന്നാ ദൈവം ദൈവം എന്തിനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചത് ഉണ്ണിയുടെ ഇല്ലത്തെന്ന് തരാന്ന് സമ്മതിച്ച മുഴുവൻ തുക ഇതിലുണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതം നശിക്കാൻ പാടില്ല അനുഭവിക്കണം ശ്രീദേവി ഇത് നിന്റെ വിധിയായി കരുതി സമാധാനിക്കണം എന്തിനാ കരയുന്ന ഏയ് ഒന്നുമില്ല മോളെ ശ്രീദേവി മോളുടെ കണ്ണെന്താ നിറഞ്ഞിരിക്കണേ ഇവനെന്താ വല്ല കുരുത്തക്കേടും കാട്ടിയോ ഏയ് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ പറയു ശ്രീദേവി ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ശരിയമ്മേ ഉണ്ണിയിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല കണ്ണില് കരട് പോയതാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവൻ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവു എന്ന് നീ ഇവനെയും കൂട്ടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവണം ഇന്ന് മാത്രമല്ല എന്നും ഇനി ഇവനെയും നമ്മളെയും രക്ഷിക്കാൻ ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോകാമേ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി ഈശ്വര നിശ്ചയിക്കട്ടെ അല്ല പമ്പയിൽ ഗണപതിയെ പമ്പയിൽ ഗണപതിയെ എന്നും ധനപതിക്കധിപതി ശ്രീദേവി 
എനിക്ക് പകരം വീട്ടണോ എന്നെ ചതിച്ചവരോട് എനിക്ക് മധുരമായി പ്രതികാരം ചെയ്യണം കണാരം പേടിക്കണ്ട ഈ കളപ്പൊരി കള്ളിയിൽ നടക്കുന്നത് ഞാനും കണാരനും മാത്രമേ അറിയൂ തൊടലും തീണ്ടലും ഞാൻ മറക്കുക ഈ രാത്രി കണാരൻ എനിക്ക് വാല്യക്കാരനല്ല എനിക്ക് വേണം കണാരന്റെ ചോരയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് സത്യം ശരീരത്തിന്റെ ദാഹം മാറ്റാനുള്ള ആവേശം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ ചതിച്ചവരോട് എനിക്ക് പക തീർക്കാൻ ഈ മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരറിയില്ല ആരും അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കിന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആശ്വസിക്കാം എന്നെ വഞ്ചിച്ചവരോട് ഞാൻ പകരം വീട്ടിയെന്ന് അരുതെന്ന് പറയരുത് കണാര എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് ശ്രീദേവി എന്നോട് പെണങ്ങി എന്തിനാ ശ്രീദേവി കളപ്പുര വന്ന് കിടക്കുന്നത് വാ ശ്രീദേവി എനിക്ക് ഒരു പെണക്കവും ഇല്ല വാ വാ ശ്രീദേവി വന്നില്ലേ ഞാൻ അമ്മേനെയും മുത്തശ്ശനെയും വിളിച്ചു കൂട്ടു വാ വാ ശ്രീദേവി വാ
രാമൻ നായര് രാവിലെ വാർത്ത കണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഒന്നും നോക്കാനുള്ള നേരം കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ എസ് ഐ ഉദ്ദണ്ഡനേ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് അതെന്തിന് ആ അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും ഓ ഭഗവാനേ അയാൾക്ക് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ എന്റെ എന്തുമാത്രം ദോശയും വടയും ചായക്ക അയാള് കാശിയരാത്തുന്ന് കുമ്പേ വിർപ്പിച്ച് പോയത് ഇതിൽ വേറെ രസമുണ്ട് രാമൻ നായരെ നമ്മൾ അഴിമതി വീരൻ അഴിമതി വിരുദ്ധ ആരാധന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തോ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ശരിക്കൊരു പണി എനിക്ക് രണ്ടു വട ഉണ്ണിയാ എത്ര വട വടങ്ങൾ തരാലോ ഇരി മതിയാ ഉണ്ണി നീ ഒരു അച്ഛനാവാൻ പോണെന്ന് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ രാമൻ നായരും അത് കേട്ടോ ഈ പൊട്ടൻ എങ്ങനെയാ രാമൻ നായരെ ഇത് ഒപ്പിച്ചത് ഇതന്നെ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ രാമൻ നായർ ഇതൊക്കെ ഒപ്പിച്ചത് എന്ത് ചോദ്യം ഉണ്ണി ചോദിക്കണത് നീ എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചത് ഞാൻ അറിയാ അണ്ണാ മൂത്താലും മരങ്ങേറ്റം മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണല്ലോ രാമൻ നായരെ ഉണ്ണിയേ മഴക്കോളാണ് കാണുന്നത് നിന്ന് നേരം കളാതെ ഇല്ലത്തോട്ട് ചെല്ലു അല്ലെങ്കിൽ മഴയത്ത് നിന്നോടെ പിടിച്ചിരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വലിയ തിരുമേൻ എന്നെ സഹകരിക്കും ഇല്ല ഞാൻ പോണില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല നല്ല കുട്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞാൽ കൊറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കണാലനോട് മിണ്ടാറേ ഇല്ല ഇപ്പൊ ശ്രീദേവി എന്നോട് മിണ്ടാറില്ല ഉണ്ണി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട ഉണ്ണി ആർക്കും വേണ്ട കണാരാ മനുഷ്യനും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നന്ദി പറയേണ്ടത് ദൈവത്തിനോടാണ് പിന്നെ ഉണ്ണിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ മരണപ്പെട്ട ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനോടും അപ്പൊണ്ണി ഈ സന്തോഷത്തിന് പ്രത്യേകം ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ 